Alo. Evet müfettiş. Senin filmlerin yüzünden mi? Üzgünüm üzgünüm. Aa, çok üzgünüm. Yürürken önünü göremiyor musun? Canım çok üzgünüm, yandı. Yenge. Aslında acelem vardı bu yüzden oldu. Çok üzgünüm. Gerçekten canım çok yanıyor. Ay, Anceli yenge ayaklarınızdaki yaralar neden... Yani neden oldu? Biz şey, biz odalarımıza gidiyorduk. Yarı sıktı. Bunu görmedik. Bu yüzden ikimiz de düştük. Değil mi Cevdi? Evet ablacığım. Bu yaralar evet. düştüğümüz için oldu. Cevdi, evet. o İngiliz filmi gerçekten çok iyiydi. Hadi. İkisi de kaymış ve dahası aynı noktadan yaralanmışlar. Çok tuhaf. Müfettiş, bir şey söylediler mi? Karımı kimin talimatıyla kaçırmışlar? İsim verdiler mi? Hayır sayın muhtar. Her şeyi denedik ama boşuna. Bütün taktiklerimizi onlar üzerinde uyguladık. Ancak hiçbir şey söylemediler. Ama söylemek zorunda kalacaklar. Şöyle yapın. Onlara muhtarın bir cezaya karar verdiğini söyleyin. Onlara yarın sabah karımı kaçırdıkları için asılarak öldürüleceklerini söyleyin. Sonuçta çok ağır bir suç işlediler. Muhtarın karısını kaçırdılar ve onu öldürmeye çalıştılar. Hatta çocuklarımı korkutup tehdit ettiler. Eminim ki asılacaklarını duyduklarında dilleri hemen çözülecek. Öleceklerini öğrendiklerinde suçlarını itiraf edeceklerdir. Ve karımın kaçırılmasına karışan herkesin adını tek tek verecekler. Abla, duydun mu sen Evet. Muhtar bizi hapishaneye göndermek istiyor. Anneme söylemem gerek. Anneme haber verin. Ha, gel Cudi. Şimdi ikiniz de uyuyun. Yoksa o karga gelip ikinizi de yiyecek. <gülüyor> Pekala yarın öğle yemeğinde ne yemek istersiniz? Fil, Anceli yenge çok kötü. Hı. Senin yokluğunda bize çok kötü davrandı Fil. Hatta bizi karanlık mahzene kilitledi. O zaman çok korktuk. Bize yiyecek içecek bir şey de vermedi. Okul için öğle yemeği bile vermedi. Evet Fil sen yokken seni çok özledik. Ben artık buradayım. Oh, gerkeden eve hırsızların girdiğini hatırlıyor musun? Evet Fil hatırlıyorum. Ve sen arabanla onların ayaklarını vurup kaçırdın değil mi? Evet Fil, senin dediklerini yaptım ve arabamla hırsızların ayaklarına vurdum ve onların mücevherleri bırakmasını sağladım. Tamam, hadi. Şimdi uyuyun bakalım. Tamam Fil. Sizler köyün muhtarına bulaşarak çok büyük bir hata yaptınız. Muhtar ölene kadar sizi dövmeye devam etmemizi emretti. Dayaktan ölmezseniz yarın köy meydanında asılacaksınız. Söyleyin. Şimdi mi yarın sabah mı ölmek istersiniz? Söyle. Vurun onlara. Vurun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ölmek istemiyorsanız bana hemen doğruyu söyleyin. Konuş. Söyleyeceğim efendim. Her şeyi söyleyeceğim size. Bize bunu kimin yaptırdığını anlatacağım efendim. Çabuk. Efendim bunu muhtarın annesi Bayan Prakashi'nin talimatıyla yaptık efendim. Ve bunu yapmamız için bize çok büyük miktarda para verdi. Gerçekten. Arkadaşınız doğru mu söylüyor? Evet efendim, efendim lütfen gidelim efendim. Bu bir hataydı. Lütfen efendim. <gülüyor> lütfen lütfen bizi bağışlayın efendim. Lütfen. Devin onları. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, Evet müfettiş söyle. Haklıymışsınız. Asılacaklarını duyduklarında her şeyi itiraf ettiler. Eşinizi kaçırmaları ve öldürmeler için onları biri tutmuş. Söyle müfettiş. Kimin adını verdiler? Sayın Muhtar. Hadi müfettiş. Söyle kimin adını verdiler? Muhtar onlar annenizin. Bayan Prakashi'nin adını verdiler. Nasıl? Gerçekten mi? Evet Muhtar. 
Anneniz onlara eşinizi kaçırmaları ve öldürmeler için para ver. Depo ışıkları kontrol et. Neredesin Prakashi Pratap Singh? Gülendra. Neden öyle diyorsun oğlum? Bunu uzun zaman önce söylemeliydim. Sana anne diyerek hata yaptım. Bu benim hatam. Seni gerçek annem olarak görmek. Hayır, gelinini canice öldürmeye çalışan bir kadına asla anne denilemez. Ancak düşman denir. Düşman! Evet düşman! Bayan Prakashi, bir cadı bile bir sonraki saldırısını yapmadan önce evden ayrılır. Ama sen, sana hak ettiğin kadar ağır konuşmam imkansız. Bu kadar kötü bir şey yapmaya nasıl cüret edebilirsin? Hadi anlat! Cevap versene! Seni onurlandırmakta ya da sana saygı duymakta herhangi bir kusurum oldu mu? Söylesene! Bana bunu neden yaptın? Oğlunu, karısını ve evlilik hayatını paramparça etmeye çalıştın. Bunu neden yaptığını öğrenmek istiyorum. Neden karımı öldürmeye çalıştın? Cevap ver! Ben hiçbir şey yapmadım Vrendra. Yanılıyor olmalısın. Bana oğlum deme sakın! Bana oğlum deme! Senin oğulların Vipav ve Yogi, Vipav çoktan öldü ve bundan böyle benim annem değilsin. Sen her şeyi bitirdin. Ben kendimi iyice kaybetmeden ve seni bu evden atmadan önce çantalarını topla ve buradan çık git. Abi! Kes sesini. Abi! Kes dedim. Onu çok düşünüyorsan sen de onunla birlikte gidebilirsin. Bayan Prakashi, bir üvey annenin yılandan daha tehlikeli olabileceğini hiç düşünmemiştim. Bu evi hemen şimdi terk et. Evimde eşimi öldürmek için komplo kuran kişiye bir dakika bile tahammül edemem. Yarın mecliste bütün köyün huzurunda senin için bir cezaya karar vereceğim. Karımı öldürmek için komplo kuran kişinin cezasına ben karar vereceğim. Brendra bak ne Git buradan. Evinden çık. Anne? Ne oldu anne? Ne? E ne oldu? E ne var? Neden böyle davranıyorsun? Anne ne oldu? Ne oldu? E ne oldu? Bir şey söyle. Bir şey söyle. Korkuyorum. Bir şey söyle. Anne. Anne. Ne oldu? Söyle. Korkuyorum. Evet. Bana Vrenra'nın... ...karısını öldürmeye çalışan... Herkesin asılarak öldürüleceğini söylediğinden beri kendi canım için korkuyorum acı. Kim bilir polis onlara ne kadar çok işkence yapıyor. Ya polisin işkencesine dayanamayıp onlara onlara benim adımı söylerlerse o zaman ne olur? Vrendra asla bunu bilmemeli. Hayatı boyunca o satılık gelini kaçırdığım onu öldürmek istediğimi asla bilmemeli. Bu konuda hemen bir şey yapmalıyım. Yoksa hayatım tehlikede. Anla bunu tehlikede. Evet anne. Bir şeyler yapmalısın. Yoksa hayatının geri kalanı ve benim... Benim de bütün hayatım... Hapishanede geçecek anne. Kes! Her zaman kötü konuşuyorsun, kötü düşünüyorsun. Bir şeyler düşüneyim. Sus! Bu parmağını dudaklarına koy. Sessiz ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.